Låt oss göra en djupdykning i frågan om shared control eller The CSA Regulation som den också kallas som är ett förslag från EU-kommissionen som går ut på att alla människors elektroniska meddelanden ska öppnas och att dess innehåll ska granskas. I den här podcasten så kommer vi bland annat att höra material från en hearing i Europaparlamentets utskott för de mänskliga rättigheterna LIBE och en del intervjuer jag har gjort. Vi kommer att höra Ylva Johansson som är ansvarig kommissionär Patrick Breyer som är ledamot för, i Europaparlamentet för Piratpartiet i Tyskland. Mattias Axel från föreningen DFRI eh, som då får vara representant för det svenska motståndet mot kärt control. Och vi kommer att även att höra Jean-Christophe Ottjen som är liberal ledamot av Europaparlamentet från Tyskland. Så vad är då kärt control? Shared control handlar om att kontrollera innehållet i alla människors elektroniska meddelanden. Syftet det är att eh, bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Så därför ska man söka efter bilder och känt övergreppsmaterial. Man ska även söka efter tidigare okänt material. Och man eh, ska gå igenom alla våra meddelanden för att se till att vi inte ägnar oss åt grooming. Att, alltså att vi inte raggar på barn helt enkelt. Eh, och det gäller då i princip alla våra elektroniska meddelanden. Och detta det ska göras av maskiner. Vad kan möjligen gå fel? Vi lyssnar till hur Ylva Johansson presenterar det hela. Second, we have focused even much more on prevention. This is important. So what we put in place in the new legislation is mandatory for companies to do to work on prevention, to do risk assessments and to take mitigating measures to prevent children from being groomed or child sexual abuse material to being sent uh, uh, using their uh, services or hosted in their services. Jo, det var det där med mitigating measures som ska sättas in om en meddelande tjänst uppfyller de riskkriterier man satt upp. Och de här riskkriterierna de är ju då väldigt, väldigt vida. Till exempel, citat, att göra det möjligt för användare att kontakta andra användare direkt, särskilt genom privat kommunikation. Och det är ju då typ alla meddelande tjänster. Vi går över till... Patrick Breyer, piratpartisten i Europaparlamentet och hör vad han har att säga om saken. Threat control means that the EU wants to oblige providers of communication services to search all private chats, messages, um, emails, even video conferences online game uh, chats, dating chats, to search all that automatically for suspicious content, uh, generally and indiscriminately. The stated aim is to, <coughs> to look for uh, child sexual exploitation material and so-called child pornography, but the result would be mass surveillance uh, by means of fully automated uh, real-time Uh, uh, messaging and uh, chat control and the result would be the end of the digital uh, secrecy of correspondence. And okay, there is more to the proposal. There is also ineffective uh, uh, network uh, level uh, 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 blocking. There is also the um, uh, screening of personal cloud storage, uh, for example, private photos stored there. There is mandatory age verification, which would mean uh, potentially the end of anonymous communications. And there is also a, an exclusion of minors from app stores and installing uh, very common apps. All that is in the proposal. Another shift is that we make it mandatory. We say you're much, much more restricted on what you're allowed to do. But if you're allowed to do it, you're also obliged to do it. So you can't say that some companies will do the detection and some will not. 
So if they are uh, coming to a situation where uh, it's uh, not enough with the preventive measures and there is uh, the company is being allowed to do uh, detection in a communication, they should also be obliged to do it and to report it. Så då har vi det, svart på vit. Vad det innebär och att det kommer att bli obligatoriskt. Låt oss nu gå över till Mattias Axel från DFRI och vad han tycker om, om shared control. Ja, alltså det finns ju det finns ju mycket som går på tvären med, med de här andra liksom ganska intressanta förslagen om att man ska förstärka skydd till eh, rätten till privatliv och finns ju även i EUs eh, konvention, eh, alltså EUs stadgar, eller hur man ska beskriva dem att, att man har rätt till sinnesfrid och, som, och så vidare. Um, men, men rätten till privatliv den, den undergrävs ju totalt av en sån här, eh, av en sån här typ av införande eh, med chat control. Eh, och det, det riskerar att det undergräver liksom, eh, andra rättsakter på, på angränsande området. GDPR, dataskyddsförordningen alltså. Och sen så kan man ju fråga sig det här, liksom, vart, är, vart är tekniken för att genomföra det här? Ska man göra det på människors mobiler? Ska man göra det i det som kallas för molnet, det vill säga någon annans dator? Ja, vem ska utföra det här? Och, och personligen så, så känns det lite som en sån här eh, lagstiftning där man tänker att ja, men vi ska... Slå, slå efter en mygga med en, med en hammare. Liksom. Det är färdig alltså, som förening. Vi, vi kan ju se att det kan finnas visst behov för viss riktad und- övervakning när det liksom verkligen är fog för att här begås det brott och det måste samlas in bevis inför ett, ett brottsmål. Det, 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 det finns en misstanke och det har liksom gjorts enligt rättsstatens alla pr- liksom principer från A till Ö. Um, men men det, som du säger där att, att alla tillverkare ska, ska följa eh, någon viss då lösning som, som ska komma från EU och hur det här ska fungera ihop. Det är ju, det är ju knappt så att fa- saker är liksom interoperabla och fungerar med varandra idag. Just det. Övervaka de som misstänks för brott, inte alla andra. Men hur är då den här övervakningen tänkt att ske rent praktiskt? Vi lyssnar till Ylva Johansson igen. Vi är också strengthening. Uh, the, uh, the way when it comes to the technology. So companies, in my proposal, can only use hash technology or uh, uh, clarif- uh, classifiers that have been approved by the EU center that I propose that we should set up. Här har vi alltså en ny myndighet kopplad till Europol som ska godkänna och eller tillhandahålla de verktyg som ska användas. Så, så att man, man lägger väldigt mycket av det här direkt under, under en ny EU-myndighets kontroll. Before they make any such proposal, they have to consult with the data protection authority, with the companies of course, and with the EU, uh, the new EU center. But it's not the national coordinating authority that takes the decision. This proposal on detection. Uh, under specific circumstances has to go to a national um, uh, independent in the, uh, it's usually a court but it's not necessary but I think in most member states it would be a court and this court will do the assessment whether this is a proportionate way and if the safeguards and the time limits because there always have to be a time limit for how long the detection can go on and how the reporting should should be in this specific case and only after it's been approved by that court a company are allowed to do the detection but then they also obliged to do it som ni hör så slirar hon på formuleringarna det står ju ingenstans i i förslaget att det ska vara en domstol som beslutar om det här utan det kommer naturligtvis att kunna vara Lämplig adekvat myndighet som sätts upp i respektive medlemsstat eller, eller på EU-nivå. Circumstances has to go to a national um, uh, independent in the, uh, it's usually a court but it's not necessary but I think in most Så över till frågan om kryptering. Och där är ju då problemet att om man ska kunna öppna människors elektroniska meddelanden och granska innehållet så måste man samtidigt bryta krypteringen. 
Eh, och kryptering eh, kan ju ske på... Ja, det, det sker ju i princip alltid så fort man skickar ett meddelande. Men eh, vissa tjänster har ju bättre kryptering än andra. Eh, och hela idén med kryptering är ju att man ska kunna ägna sig åt säker kommunikation. Eh, men vi tar och lyssnar till... Eh, Uh, först Ylva Johansson, sedan Mattias Axel och därefter Patrick Breyer vad de har att säga när det gäller kryptering. In, in the proposal and in the legislative uh, in the legislation we do not address encryption. This is not a proposal about encryption. This is a proposal about fighting uh, child sexual abuse online. This is what it's about. So it's not mentioned. And I think it's really important that we do not exclude any technology. Oj, um, jag, jag, jag tror ju inte att det är så stor idé med kryptering om man ska bryta den. Um, om man ska bryta den för att få, få liksom... Uh, ja, men just... Uh, jag, jag tror man hittar dem man vill komma åt. Jag tror man hittar det på bättre sätt än att, än att liksom göra en sån här, uh, sån här förslag och, och försöka driva igenom sådana här förslag som kommer skapa minimal nytta om ens någon just för att det kommer att vara så svårt om inte omöjligt att genomföra. If um, the end-to-end -end encryption is handled by the provider, for example, if you're using a, a WhatsApp or Signal, or even if you are using Proton Mail that will um, automatically encrypt uh, the emails you send, in that case, they will still have to do the searching. So they will have to backdoor the encryption. They will okay. either have to switch it off or they will need to change their technology to screen before encrypting the message. So basically um, they would do the, the, the screening on your device. If you're using an app, they would be doing the screening on your device before sending the message. And that's a backdooring encryption. Encryption is no longer safe because you can't be sure that the algorithm will send, uh, uh, disclose your content unencrypted. And it sets a precedent for law enforcement, for intelligence agencies, uh, even for industry to ask for this screening to be used for other purposes, for lawful interception, for uh, intelligence uh, purposes to, to look for, um, I don't know, whatever risks to national security to look for copyright violations. So once um, this end-to-end -end encryption has been backdoored, there is no uh, a stop to asking for this backdoor to be used um, mm -hmm. for other purposes. If you um, encrypt a message yourself, um, then of course it, it won't be, this chat control will not find any any criminally uh, uh, suspicious uh, content. And that will be used by criminals because <laughs> those criminals who run these uh, child porn rings, they operate um, usually hidden uh, uh, self-operated servers and forums, uh, which will of course not implement chat control. The only way to uh, prosecute those that do sexually abuse children and produce this material is to um, basically covert uh, investigations, to um, infiltrate those networks. That requires a lot of human intelligence and can't be done by chat control algorithms. And that's what we need to focus on, to stop um, sexual abuse, to stop the production of this material. Because once it has been uh, produced, it's not possible technologically to prevent its circulation. This is simply not possible to effectively prevent it. So we need to focus on protecting the children and preventing the production of this material. Och chat control har fler problem. Vi kan börja med frågan om ändamålsglidning. Vi lyssnar till Mattias Axel. Man slår upp en, en dörr så här vidöppet och sen så ja, det, man slår upp den vidöppet och säger att det ska användas lite grann och sen så används det för, för andra ändamål. Och det, det är ju, det, där blir ju problematiskt hur politiska beslut är så att säga, alltså omfattning på politiska beslut att det, det, de, de, blir för, de blir för vaga. Eh, gränserna blir för vaga och man, man just breddar det till någonting annat och det, ja, det blir otroligt problematiskt. Jag. Sen har vi frågan om false positives som människor som blir oskyldigt misstänkta. Över till Patrick Breyer. 
Well, first of all, the providers themselves um, uh, design the algorithms that are used to look for the so-called known material. We have error rates of uh, more than 80% even for the so-called known material because the database that's used so far by US providers that voluntarily implement chat control seems to contain uh, innumerable uh, legal images and, and videos, for example, children on the beach or <laughs> in sports uh, groups, etc. And so we have a huge error rate even for the so-called um, known material, meaning that um, hundreds and thousands of people are innocently being reported to the police. And um, if they don't uh, close the, the procedure right in the first place, uh, this may result in investigations. Even if you're innocent, you will be suspected of um, uh, owning um, a so-called uh, child pornography. And that can have terrible uh, consequences. And it, it can happen easily um, because <laughs> it's sufficient to be received, to be a member of a chat group where somebody else posts this. Um, um, it is criminal to even uh, possess uh, such material. Mm -hmm. So either uh, you're completely innocent, the material is not criminally relevant, or it is criminally relevant, but you inadvertently received it. Or there are the cases where a person don't realize this is criminal, especially young people. In Germany, more than 50% of investigations um, into possession of, of child pornography target minors, a person's under 18, um, because uh, they do sexting, because they um, often don't, they don't have the a sexual motivation when they find something funny, uh, mm -hmm. some video funny, for example. And so it's very easy to, to be criminalized um, by this even if you had the best of intentions. But that's not all. Uh, there is also uh, an obligation to look for yet unknown material. So they promise there are algorithms that would be able to tell automatically whether a photo shows um, a minor in a, a sexual uh, pose. And it's very clear that there are no reliable algorithms on that at all. And in fact, there is no transparency on these algorithms. There are a couple of, of companies that have uh, devised these algorithms, but nobody knows them because they, they keep them secret. Nobody knows the, the accuracy, reliability and error rate. There is a huge risk that even with a low error rate, because of the, the millions of messages and photos that are sent every day, that there would be <coughs> thousands of people whose um, naked, uh, uh, whose nudes uh, would be exposed and uh, fall in the hands either of the company moderators who may review the results of these algorithms or fall in the hands of the um, US NECMEC Center or fall in the hands of the new European authority that's supposed to be doing the screening or fall in the hands of the national police who's supposed to deal with the flags that they have been uh, forwarded by this new EU center. So basically, even your most intimate uh, photos are no longer private, can be exposed to the wrong people. Maybe they want to make a bit of money and um, start selling them themselves. We know that um, from Edward Snowden that NSA staff have been circulating nudes for fun. And we know from a Google engineer, for example, that he's been using the company systems uh, for sexual uh, purposes himself. So this is prone to abuse. And then just to finish off, the third thing that they will require you to do is to use algorithms to detect potential grooming, meaning adults reaching out to children to, uh, 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 for sexual uh, purposes. And here again, they promise that there are algorithms out there that would be able to detect uh, text messages that aim at grooming. Uh, but here again, we know nothing of these algorithms. They are secret, no evaluation of their um, uh, reliability. Most likely this will result in exposing um, very personal and intimate conversations that are completely illegal um, by algorithms that are simply completely um, unreliable. Nästa punkt handlar om att förslaget även 
innebär åldersgränser för meddelande tjänster och att det därmed också kommer att bli omöjligt att kommunicera anonymt. Åter till Patrick Breyer. What hasn't been discussed properly is for one thing that they propose a mandatory age verification for all communication services and in practice this would require identification of users. So uh, in the case of journalists, of whistleblowers, of uh, uh, many uh, um, democracy defenders, um, uh, lawyers, etc., they need to be able to <coughs> communicate anonymously and they need to be able to receive information anonymously. And with this age verification in place, there is a risk that you can no longer um, uh, communicate anonymously, which is catastrophe. And secondly, what's, what's completely underreported is um, the proposal basically says if there is a risk that a messaging app could be used for child grooming and basically every messaging app could be used for that purpose, then uh, app stores may not allow minors to install these apps. So that would essentially mean that people uh, age 17 would no longer be able to use WhatsApp. They wouldn't be able to use uh, a Signal or um, online games or uh, a dating apps. They wouldn't be able to use <laughs> any service that you can use to communicate with. And I'm not sure that all young people understand this and the implications um, of this horrible proposal. Um, this has nothing to do with empowering young people or even protecting them. This would actually criminalize them and patronize them. And that's why I think that young people should be the first to say you are doing this in our name we don't want it. Ett annat problem som kan kan nämnas det är att det här förslaget det står i strid med mycket annat som som EU lagstiftar om och, och sysslar med. Och vi lyssnar till Mattias Axel som förklarar detta. Jag tror att det här är en det här förslaget är en jättebra eh, utgångspunkt för att prata om hur skulle man kunna göra istället. Hur skulle man kunna ta i tur med, med, med den, den typen av brottslighet som man egentligen vill komma åt? Um, men också prata om just um, alltså en viktig juridisk fråga. Hur kan det komma uh, sådana här förslag som går på tvären mot andra beslut som, som egentligen haft en, en kanske en röd tråd? Uh, och det, det här är någonting som man kan, kan se lite i, i EUs lagstiftning. Att, att det kan saknas en liksom konsekvent eh, riskanalys, en konsekvent eh, nyttoanalys. Eh, och, och att det blir liksom konkurrerande lagstiftningar som verkar komma från olika håll i, i EU. Eh, men också i olika länder. Eh, och, och jag tror väl där att, att om man utgår ifrån GDPR till exempel, som, eller dataskyddsförordningen som, som en, en förordning. Ja, men då måste ju till exempel PSI-direktivet om öppna data, det måste ju vara kompatibelt och interoperabelt med direktivet. Så att det inte blir dubbelarbete till exempel. Men även då att, att det här direktivet är, som det kan komma att bli då, det, det, det kan ju inte heller gå emot GDPR. För då måste vi vänta precis som med Schrems domarna och, och så vidare. Helt i, i liksom... Ja, det är ju sunken cost, alltså tid som investeras av massvis med jurister, företag, medborgare som till exempel stävjar innovation, det stävjar eh, företagsamhet, det stävjar eh, nyttjandet av våra rättigheter för att det blir ett oklart rättsläge också. Och de lagar och regler som chat control kolliderar absolut mest tydligt mot, det är ju naturligtvis de mänskliga rättigheterna. Um, och där har ju EU-domstolen faktiskt fattat ett beslut om att, att sånt här inte är okej. Okay. Och det skedde 2014 i samband med att man upphävde EUs datalagningsdirektiv. Datalagningsdirektivet gick ut till att, om att lagra data om alla människors eh, kommunikationer och, och telefonsamtal med mera. Alltså inte innehållet utan metadata. Eh, men då sa EU-domstolen att eh, man får inte spana på alla människor hela tiden. Man får spana på vissa människor och uh, man får göra det om det finns en misstanke om brott. Men, men inte alla människor hela tiden. Uh, så alltså att uh, i princip så är frågan, frågan redan juridiskt avgjord. Men det hindrar ju inte EU-kommissionen från att, uh, att ånga vidare. Och här har vi en ganska intressant 
intressant frågeväxling som vi har klippt ihop från den här hearingen i Europaparlamentet. Och vi lyssnar till Patrick Breyer, Ylva Johansson och den tyske liberalen eh, Ottjen. And colleagues, these days we are experiencing a global conflict of authoritarianism versus democracy. And the commission is proposing a mandatory general monitoring scheme so extreme that it does not exist anywhere else in the free world. Not in the US. The US does not have mandatory detection. Not in Canada, not in the UK, nowhere else in the free world. The only country practicing such indiscriminate searches is authoritarian China. And colleagues, as a democracy, we need to stand up to our values to win this struggle of systems. My questions to Commissioner are, firstly, is it true, Commissioner, that for your claims on the accuracy of the scanner algorithms, you rely exclusively on manufacturer claims without any independent review? And secondly, your proposal has prompted the European Data Protection Board, the European Data Protection Supervisor, to warn that the proposal may present more risks to individuals and to society at large than to the criminals pursued for and that there is a risk that the proposal could become the basis for a generalized and indiscriminate scanning of content, and that the proposed detection orders may in fact even harm those they seek to protect. So based on such damning criticism from the institutions tasked with protecting our fundamental rights, how are you helping children by proposing a regulation that will invariably fail in the European Court of Justice for violating fundamental rights? If this proposal is adopted and then annulled later down the line by the court, we will have wasted years that we could have worked on more effective and proportionate solutions to protect the victims of sexual violence. Why not start this work right away now? Where is the exact right balance to find is, of course, for the legislators to, f to find this right balance. And that is what we need politicians for. That's what we do in the real world. And that's what we should do on the online world. And that will, of course, lead to that some uh, political groups or some stakeholders will have a diverging pro pro uh, positions. That's normal in a democracy. But then we should find a conclusion where we can agree and find a, a big uh, support for the legislation that finds the right uh, balance on this proposal. Uh, Madam Commissioner, you said, well, you might have, one might have different political views on the issue, but at the end uh, you strike the right balance and it's a question of political uh, will or matter. Uh, well, politics do not work like this. Uh, I mean, there are criteria, criteria that we have to use, and this, the criteria of proportionality is clearly one where I think that has not been respected when you proposed uh, this uh, legislation. Are you aware of the legal opinion uh, from a former uh, judge of the European Court of Justice finding that uh, is indiscriminate researches of uh, private communication do not comply with case law, including uh, the court's la quadrature judgment? And uh, I was a former member of parliament when I, before having been elected to the European Parliament in Germany. And uh, what I learned always is that there are, I mean, there are legal services that tell us what we're able to do or not and what we should do uh, or not, what is uh, uh, complying to case law and to, uh, um, to constitutions, etc. And the German uh, Bundestag legal assessment is that permanent, the permanent latent risk that a crime, even of a serious nature, may be committed should not suffice to justify continuous and comprehensive automated analysis. And that's what you are proposing. I don't think that this stands before the EC, uh, European Court of Justice. Uh, and I said, I didn't say that, uh, of course, I think that I have found the right, ba the right balance between uh, protecting children's privacy and also protecting others' privacy. But I'm sure that the co-legislators together will find the right balance. And that is how we, we should do it, uh, and that is how we do it in all other areas that we discuss. We have a debate, we might have diverging views, and then we find uh, a way forward uh, that, is, um, that is hopefully the right balance. Jo, så är det ju. Man måste ju ta reda på vad man, vad man kan och får göra och, och vilka konsekvenser det får och, och uh, göra en, en grundlig bedömning när det gäller människorättsfrågorna. Uh, och människorättsfrågorna, de avfärdar EU-kommissionen rakt av i sitt förslag. På sidan 13 
så skriver man rakt ut att kommissionens förslag begränsar användarnas möjlighet att utöva sina rättigheter. Speciellt då när det gäller rätten till privatliv och privat korrespondens. Men även vad gäller yttrandefrihet och informationsfrihet. Kommissionen noterar också att förslaget strider mot de, de ganska starka principerna om persondataskydd som finns i EU. Men allt detta väljer man alltså att, att strunta i. Och frågan är, vill vi verkligen ha det så här? Vi ger ordet till Mattias Axel. Om man ser lite utifrån en större liksom, världspolitisk perspektiv så har vi ju USA där du kan förvänta dig att, att alla företag som, som tar hand om datan som du, du ger dem, de kommer sälja den, de kommer göra allt möjligt. Det är liksom, företagen äger dig. Ser man där, där istället på Kina, då är det ju staten som äger dig. Um, och det får du vara beredd på. Uh, det kom ju nyligen ut i, i uh, Svenska Nyheter, Sveriges Radio och Dagens Nyheter om det här med avtalen som, som kinesiska studenter har med underrättelsetjänsten i Kina. Och, och det är otroligt problematiskt. Um, inte minst för att de säkert blir tvingade att skriva på de här. Um, men då kan man ju fråga sig, ska Europa verkligen ta den rollen? Att uh, vi, vi också ska ha en europeisk union som, som så att säga vill ha den insynen uh, om europeiska medborgare. För jag tror ju att, att Europeiska unionen har ju faktiskt en möjlighet att man gör någonting helt annat. Man fortsätter på spåret för mänskliga rättigheter, inte minst för att det kommer bli en, en jättebra marknadsföring för Europa och EU-länder som en fristad för människor som istället får rättigheter och kan känna sig trygga och slippa undervakning, övervakning och så vidare. Men här tror jag att man, man går på tvären med det. Hela idén med de mänskliga rättigheterna. Där att skydda individen mot övergrepp från staten. Det är dess funktion och det är därför de är inskrivna i en massa olika konventioner för att man inte ska kunna kringgå dem. Vilket är just vad Ylva Johansson gör med sitt förslag. Och när de mänskliga rättigheter som ska skydda oss från staten, när de, när de är under angrepp från en av EUs högsta politiker och tjänstemän. Då är det kanske dags att se upp. Nåväl, vi ger sista ordet i den här podcasten till Mattias Axel från DFRI. Alltså, jag, jag tänker ju apropå liksom att, att vi DFRI är för det här med digitala rättigheter. Alltså jag, jag tänker ju ändå, hur skulle det kännas om det alltid satt en person bredvid dig och skrev ner allt du sa? Oavsett vem du pratar med, oavsett om det var i sovrummet eller om det var på toaletten eller var nu var för någon, något ställe, oavsett om det var ett intimt utrymme, ett privat utrymme, utrymme eller om det var ett offentligt utrymme. Det skulle inte kännas bra. Du skulle inte känna att du kunde uttrycka det precis som hur du ville. Um, det känns som att man inte tänkt hela vägen uh, hur, hur det ska fungera. Uh, och jag, jag vet ju inte hur, hur mycket hon kan om teknik och så vidare. Men, men jag tror inte det måste vara en teknikfråga utan det är mer en konceptuell fråga i grunden. Uh, ska vi bygga ett samhälle på på övervakning och misstro eller ska vi bygga det på tillit och samverkan? Ehm, och just ett, ett, alltså en, att människor ska kunna ha just sinnesfrid också. Att kunna tänka fritt men också då ha möjligheten att komma på fantastiska idéer, fantastiska möjligheter och istället vilja bidra till att göra Europa och medlemsstaterna och EU bättre. Ehm, det, det tror jag är en bättre väg. Med det så får jag tacka dig som har orkat lyssna ända till slutet och du följer utvecklingen på vår webbsida 50juli.se, 50juli med bokstäver.se eller på Twitter snabbela 50juli med bokstäver. På återhörande!